Привет, друзья! Это Макс, и сегодня я снова хожу и брожу. О, я вижу свою тень. Вот, сегодня я снова хожу, брожу по, по окрестностям, по красивым местам вдоль озера. Вот оно здесь озеро. Это уже другое озеро, не то, что было на предыдущем видео. И сегодня я бы хотел поговорить с вами о прокрастинации. <смех> Это такая страшная вещь. А, прокрастинация. Что такое прокрастинация, я уверен, что вы знаете сами. А, вспомните это ощущение, когда ты говоришь себе, вот сейчас я сяду и буду заниматься, например, русским языком. Я сяду сейчас и буду учить русский целый час. Вот, вы берете какой-нибудь материал, книгу, или э, открываете видео на ютубе, или еще что-то. Начинаете в себя подбадривать. Сейчас я буду заниматься, сейчас я буду заниматься. А ваша рука в это время, она незаметно и тихонько тянется к телефону. И вы такие, да, да, я сейчас буду заниматься русским, я буду заниматься русским. О, сообщение пришло в Фейсбуке. И начинаете читать сообщение в Фейсбуке или в Инстаграме, или где-то еще. Это знакомое ощущение, правда? А, и я тоже, я очень часто прокрастинирую. А, и, иногда я сажусь а, написать какой-то урок или какую-то историю, или сейчас я работаю над моим сайтом, и а, очень много вещей нужно сделать, и я сажусь, говорю себе, Макс, ты сейчас будешь работать над сайтом. И в результате я отвечаю на какое-то сообщение а, на ютубе, или я... А, Сажусь смотреть какой-то ролик, или что-то меня отвлекает, или мне приходит какое-то другое сообщение, и я как бы выключаюсь. Я выключаюсь на, на какое-то какое длительное время. Вот. Ну, вообще, для того, чтобы бороться с прокрастинацией, во-первых, нужно понять, почему мы прокрастинируем. И чтобы это понять, лучше всего задать себе один вопрос. И этот вопрос, а, какую пользу приносит нам прокрастинация? Что мы получаем от прокрастинации? Ведь а, все, что мы делаем в жизни, а, что-то нам приносит. И тем более, если... Мы прокрастинируем вместо того, чтобы делать важные, нужные дела. Значит, что-то мы берем от этой прокрастинации. Но что? Вот важный момент. Да? Например, это может быть удовольствие. Да? То есть мы сидим за Фейсбуком, потому что мы понимаем, что это нам сейчас, в эту минуту принесет удовольствие, да, например, ответ на это сообщение, да, или разговор с этим человеком, который нам пишет, вот. Также мы, мы как бы отодвигаем те дела, которые мы не очень хотим делать, да, потому что сейчас, в эту минуту, они не принесут нам удовольствия. Может быть, они принесут нам удовольствие в будущем, да, например, мы хотим учить русский язык, и если мы будем учиться, в конце концов, мы выучим русский язык, то есть это принесет нам пользу и радость, но в данный момент это не приносит нам радость, поэтому мы отодвигаем это дело и занимаемся чем-то другим. Но на самом деле у, у прокрастинации может быть а, много разных причин, и я очень советую вам задать себе вопрос, что мне сейчас приносит прокрастинация. Вот вы сидите, да, и отвечаете, и листаете Инстаграм, спросите себя, так, стоп, что мне приносит а, сейчас эта прокрастинация, что я получаю от этого действия, да, вот от этого. И еще одна вещь, которую я хотел бы с вами поделиться, это то, что э, нужно держать э, те важные дела, которые вы делаете, под контролем. 
Когда вы держите дела под контролем, то вы чувствуете собственную силу, вы чувствуете мощь, вы чувствуете заряженность, да? Вспомните, у вас на кухне гора немытой посуды, и вы думаете, а, надо помыть посуду, надо помыть посуду, надо помыть посуду, надо... И вы ходите так один час, два часа, а, надо помыть посуду, нет, посижу в Фейсбуке, надо помыть посуду, нет, схожу погулять, надо помыть посуду. Но потом вы идете, в конце концов, вы моете эту посуду, и вы чувствуете себя превосходно. Да, я сделал это дело. Так вот, если вы будете делать какие-то небольшие, выполнять небольшие задачи для совершения какого-то крупного важного дела. Например, вы работаете над проектом, и вы, чтобы избежать прокрастинации, чтобы мотивировать себя, делаете несколько, выполняете несколько маленьких задач. Например, я не знаю, найти подходящие картинки для проекта, да, или написать какую-то статью, да, но может быть написать не одну статью, а, например, написать 10 или 5 идей для статьи, да, и это поможет вам почувствовать себя, да, я держу дела под контролем, у меня все в порядке, и это будет вас мотивировать, и это будет помогать вам в борьбе с прокрастинацией. И третья вещь, это на самом деле прокрастинация иногда бывает полезна, но... А, важно выделять ей конкретный промежуток времени. А, я читал об исследованиях, которые говорили, что если ты перед выполнением важной задачи, которая требует креативности, творчества, а, если ты перед а, выполнением задачи а, пять минут попрокрастинируешь, не знаю, поиграешь в игру, посмотришь инстаграм, посмотришь видео, то эту задачу ты выполнишь лучше и более креативно. Но важный момент – это выделить себе четкое время, поставить будильник, поставить таймер, да, пять минут, все, пять минут прокрастинации, и потом я иду вперед. Вот это все, друзья. Надеюсь, это было полезно и интересно для вас. Пожалуйста, скажите, как вы боретесь с прокрастинацией? И вообще, есть ли у вас такая проблема а, прокрастинации? Я буду ждать ваших комментариев и до встречи в следующем видео. Пока-пока!